Tim, good evening. So last topic we started ratios, right? And do you remember the concepts? Um, ratios concepts last class last chapter we. Ratios topic. Nishpat lo. So sir, recollect just kunda ma. Inje punam ratios. Okay, so ratios lo man kinte basic ga types of ratios je punam. So what are the types of ratios? Duplicate ratio. And telilo wal telilo chapasham. Sub duplicate ratio. Duplicate ratio ante intam. Uh, taking the square of the numbers, subduplicate ratio, and the vargamula nishpat, and in this kundam ma, square root of the numbers. Next time ma, triplicate ratio, triplicate ratio and the cube of the numbers. Subtriplicate ratio means that cube root of the numbers, right? In the ratios do ma, inverse ratio, inverse ratio and the one by and this kundam. So next, in the ma, compound ratio, compound ratio and the multiplication. And in an important point, so in uh, ratios of proportion, the word proportion is important. Proportion means that what? Proportion Anupata and Santa Telugu. Proportion and dainty. So, good pet come and Japan. In the end of the ratios, low man problems chess at a pre proportion related gun and questions are due to them. Proportion means that what? Product of means is equal to product of extremes. And a basic meaning in them. When two ratios are equal, so two ratios are equal, so they are in proportion. So then immediate A is to B is equal to C is to D. If you have two ratios, next step by problems, this concept is applied. If you have two ratios equal, so product of extremes is equal to what? Product of means. Numbers and B D lo numbers ni multiply just so A into D is equal to what B into C A D is equal to B C so put aite two ratios equal ga onna into product of extremes is equal to product of means so the intla manang continued proportion and gorada chepku na amma so the intla into mean proportion ella uh, ella find out just for example uh, sixty into okay what is the mean proportion of sixteen and forty nine and sadi ganon konni anupata madhyam padharu mariyu naalfei tumne jabka anupata madhyam Mean proportion. Mean proportion ela find out just some. So mean proportion is nothing. <coughs> it's all important. Mean proportion is very important. Square root of product of the two numbers. 16 into 49. Until 16 and 10th of 4, 7. 4, 7 is 28. This is last class. Lo last class is the theory part. We will check the last class. We will problems the last class. What was the last problem? Yeah, homework is the last class. Aroj is the last class. Okay, that's okay. Last problem. Okay, now we'll do the remaining problems from the ratios. Concepts I think I'm but next problems ask one. I'll dictate the problem. So write the next problem. An, an amount of 950 rupees. First English I'll dictate it in Telugu later. So an amount of 950 rupees. An amount of 950 rupees. Is distributed among. An amount of 950 rupees is distributed among A, B, C, A, B, C, in the ratio of, in the ratio of 5 is to 11 is to 13, 5 is to 11 is to 13, okay. Then what is the difference between, then what is the difference between the shares of A and B. Then what is the difference between the shares of A and B? Okay, ma. Can you fast ka ask one? In the end, long ways logo je apple ka but. So tell me, ask one, ma. Tomu dhanda labe rupeeal matta ani. Tomu dhanda labe rupeeal matta ani. A B Mariu C lu. A B Mariu C. Ane mukur vekte lu. Aidu is to padkundi is to. Muru nispatlo, Aidu is to Pathakundi is to Muru nispatlo, Panchukunina Panchukunina A Mariu Bila Vatala Madhya Vetyasam Enta A Mariu Bila Vatala Madhya Vetyasam Enta. So make problem aim each other and clear gown them. Problem aim either teacher and clear gown. 
సో రేషియోస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చేసే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనకు టూ ఈస్ టు త్రీ అని ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అనేసి ఇలా మనకి రేషియోస్ ఏదైనా టూ టర్మ్ రేషియో త్రీ టర్మ్స్ రేషియో ఎన్ని టర్మ్స్ రేషియో ఇచ్చినా సరే మనం ఇమీడియట్గా చేయాల్సింది ఒక పాయింట్ అమ్మ అంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తుంది అబ్జెక్టివ్ కాదు డిస్క్రిప్టివ్ డిస్క్రిప్టివ్ రా కాబట్టి అన్నింటికి కూడా స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సో ఇది మనం ఫాస్ట్గా చేయాలని కాదు సో మనం ప్రాబ్లం ఏం చేయాలనేసి అంటే ఏంటంటే ఒక కన్వెన్షనల్ స్టైల్లో రాయాలన్నమాట మనం ఏ రేషియో ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి నార్మల్ నెంబర్స్గా రాస్తాం మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఒక రేషియో ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో ప్రతి టర్మ్ని కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ నంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఒకే కాన్స్టెంట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఒకే నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఒక వేరియబుల్ అనుకుంటాం అందుకు మనకి రేషియోస్ ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్ చేసినా సరే ఫస్ట్ మీరు ఇమీడియట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మనం టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి ఇచ్చాడు అనుకోండి నేను క్లాస్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అనేది ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి అన్నాడు అనుకోండి ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అనేది టూ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అనేది త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం అనమాట ప్రతిదానికి ఒక రేషియో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడంటే ఇమీడియట్గా ఏంటంటే ఆ టర్మ్స్ రాస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఏబీసీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ప్రాబ్లం అన్నది మీరు చదువుకోండి అమ్మా మీకు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం చదివిన వెంటనే అర్థమైపోయిందంటే డైరెక్ట్ స్టెప్స్కి వెళ్ళిపోకండి వెళ్ళిపోండి అమ్మా అయితే ఒకసారి ఆ స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒకసారి మైండ్లో జస్ట్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా మనం ఏ స్టెప్స్ రాస్తున్నాం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకసారి రాసిన తర్వాత ఇది కాదు అని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయడానికి లేదు అంటే చేయొచ్చు కాకపోతే కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకు మనకు ఆయన కా ఛాన్స్ ఇవ్వడం సో అందుకు మనం ఏంటి ఏదైతే చేస్తున్నాం దాని ముందే మనం మైండ్లో అనుకొని సో స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకుంటాం ఫస్ట్ రేషియోస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకటేనమ్మా ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఏబీసీ అనే త్రీ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఆ త్రీ పర్సన్స్ రేషియో ఇచ్చాడమ్మ సో ఏబీసీ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ని ఫైవ్ ఈస్ టు లెవెన్ ఈస్ టు థర్టీన్ అనే రేషియోలో వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నారు అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి సో ఇది ఏబీసీ సో ఫస్ట్ మనం ఏం రాయాలంటే ద షేర్ ఆఫ్ ఏ అనేసి సో మనం ఇదంతా అనుకుంటున్నాం ఎక్స్ అని ఫైవ్ ఎక్స్ అని లెవెన్ ఎక్స్ అని థర్టీ ఎక్స్ థర్టీన్ ఎక్స్ అనేసి మనం అనుకుంటున్నాం సో కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే లెట్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఫైవ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం అలాగే ద షేర్ ఆఫ్ బి అంటే తెలుగులో రాసుకున్నామ్మా ఏ యొక్క వాటా ఏ యొక్క వాటా ఏమవుతుందమ్మా ఏ వాటా బి వాటా అలాగే సి వాటా అనుకున్నామని రాసుకోండి ఎందుకంటే అది మనం అనుకుంటున్నాం అనమాట సో ద షేర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ సో ఇదేం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్స్ కాదండి మనకి ఏబిసి అనేవి ఏంటంటే సో వీల్ మూ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ ఈస్ టు లెవెన్ ఈస్ టు థర్టీన్లో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ద షేర్ ఆఫ్ ఏ షేర్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది షేర్ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది లెవెన్ ఎక్స్ షేర్ ఆఫ్ సిఐ ఏమవుతుందమ్మా ద షేర్ ఆఫ్ C is equal to 13x. So basically, మనం ఇదంతా ఒకే టర్మ్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి డిటో పెట్టుకోవచ్చు అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు బేసిక్గా అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయ్యేది అది ఎర్లియర్ అయితే టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి అవన్నీ రాయాలి మనకి ఇప్పుడు అంత టైం ఉండకపోవచ్చు సో కాబట్టి ఒకటి మీకు టైం ఉందనుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ రాయండి టైం లేదు అనేసి అనుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది అంటే మీకు లాస్ట్లో మీరు వన్ అవర్ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి సో డిఐకి మీకు టైం ఉంది మీరు చేయగలరు అనేసి అనుకుంటే రాయండి లేదంటే డిటో పెట్టుకోండి అనమాట ఓకే నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అయితే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి అమ్మా డిటో పెట్టినా సరే ఎందుకంటే మనం స్టెప్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనకు అంత టైం కూడా ఉండదు కాబట్టి సో ఇలా రాసిన తర్వాత ఏంటమ్మా సో ఇప్పుడు నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఏంటన్నది సో ఈ మొత్తం అమౌంట్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అమ్మా నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈక్వల్ అనమాట సో ద టోటల్ షేర్ ఆఫ్ ద టోటల్ షేర్ ఆఫ్ ABC, the total share of what? ABC. Total share ABC. ఏమవుతుంది అమ్మా మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న దాని ప్రకారం ఏకి ఫైవ్ ఎక్స్ వచ్చింది బీకి ఏమో లెవెన్ ఎక్స్ అనేసి సీకి వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా థర్టీన్ ఎక్స్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాట థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంతమ్మా సో థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ ఓకే లెట్ మీ కరెక్ట్ ద
సో బట్ మనం క్లియర్ గా రాసాం అనుకోండి మొత్తం కంప్లీట్ గా టూ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి సో అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇక్కడే మనం డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఓకే సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అంటే ఏ అండ్ బి మధ్య సో వాటాల మధ్య వ్యత్యాసం అనేసి వస్తుందమ్మా సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందమ్మా ఏ అండ్ బి ఏ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం బి అనేది ఎంత అమ్మా లెవెన్ ఎక్స్ సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ డైరెక్ట్గా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే మనం స్టెప్స్ రాస్తున్నాం అనేది రిప్రజెంట్ చేయడం అమ్మా అంతే సో లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ సో సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత వస్తుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఏ మరియు బిల వాటాల మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత వస్తుందమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఎస్ ఎస్ అమ్మ రైట్ ఆన్సర్ సో త్రీ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనకు రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి అమ్మ జస్ట్ మనకి ఇచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయడం సో మనకి ఏ ఈస్ టు బీ ఈస్ టు సి వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ద షేర్ ఆఫ్ ఏ ద షేర్ ఆఫ్ బీస్ ద సి షేర్ ఆఫ్ సి ఏ వాటా ఎంత బి వాటా ఎంత షే సి వాటా రేషియోస్ లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంతేనమ్మ ఆ వాల్యూస్ మనం ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేసుకొని తీసుకుంటాం అన్ని వాల్యూస్ కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఇంకా మీకు తెలుస్తుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఫాస్ట్ గా రాసుకుంటాం క్లియర్ సో రైట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం a sum of 2500 rupees a sum of 2500 rupees is distributed among a sum of 2500 rupees is distributed among x y and z x y and z in the ratio of in the ratio of 1 by 2 is to 3 by 4 is to 5 by 6 1 by 2 is to 3 by 4 is to 5 by 6 then what is the difference between then what is the difference between maximum and minimum shape then what is the difference between the maximum and minimum shape so ee lok meer try cheyandi amma so telugu lo kuda raskondi 2500 rupayalnu 2500 rupayalnu x y mariyu z lu ఎక్స్ వై మరియు జెడ్ అనే వ్యక్తులు ఒకటి బై రెండు ఈస్ టు మూడు బై నాలుగు ఈస్ టు ఐదు బై ఆరు ఒకటి బై రెండు ఈస్ టు మూడు బై నాలుగు ఈస్ టు ఐదు బై ఆరు అనే నిష్పత్తిలో పంచిన అనే నిష్పత్తిలో పంచిన వారి గరిష్ట మరియు కనిష్ట వారి వారి గరిష్ట మరియు కనిష్ట వాటాల మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకుందాం సేమ్ ఎర్లియర్ ప్రాబ్లం లాంటిది సో ఎక్స్ వై జెడ్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని మనకి వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ రేషియోలో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్కి ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఎర్లియర్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏంటి డైరెక్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అంటే టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అనేసి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మనకి ఎలా ఇచ్చాడమ్మా వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చాడు అమ్మా సో ఈ విధంగా ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ లాస్ట్లో చెప్పాను ఎప్పుడైతే మనకి ఏంటంటే ఒక రేషియో ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చాడు సో దాన్ని ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తామో ఎల్సిఎంతో మల్టిప్లై చేస్తాం సో అయితే మనం ఈ వర్డ్ అనేది రాసుకుంటాం ద రేషియో ఇన్ విష్ ఎక్స్ వై జెడ్ షేర్ ద అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వై జెడ్ తెలుగులో రాసుకున్నాం ఎక్స్ వై జెడ్ ఆ మొత్తాన్ని పంచుకున్న నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తారంటే ఈ రేషియోని మొత్తాన్ని ఏం చేస్తారమ్మా నార్మల్ రేషియోగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు సో నార్మల్ రేషియోగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు సో దాన్ని మనం ఏంటంటే వన్ బై టూ ఈస్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ ఏం చెప్పుకున్నామా లాస్ట్ క్లాస్లో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఒక రేషియో అన్నది ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లా ఇచ్చాడంటే ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం ఏ ఏ నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి డినామినేటెడ్ నెంబర్స్కి సో టూ ఫోర్ సిక్స్ అనే నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి ఎల్సిఎం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను మీకు ఏవైనా సరే ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కారణాంకాలు ఏవైనా ఉంటే ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ అనే నెంబర్ కానీ ఫోర్ అనే నెంబర్ కానీ టూ థౌడ్ యూజబుల్ అవుతుంది సో అది మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం రిమైనింగ్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ అనేసి 
ట్వెల్వ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది చూడండి సో టూ సిక్స్ జ సిక్స్ ఇస్ టూ ఫోర్ త్రీ జా త్రీ త్రీ జా నైన్ ఇస్ టూ సిక్స్ టూ జా అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్ ఇస్ టూ నైన్ ఇస్ టూ టెన్ ఓకే సో ఎప్పుడు మీరు రాసుకుంటారు సో మనం ఎర్లియర్ చేసాం ద షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద షేర్ ఆఫ్ వై ద షేర్ ఆఫ్ జెడ్ అలా మీరు సెపరేట్గా రాసుకోండి మనకి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ మనం ఒక త్రీ ఫోర్ స్టెప్స్ రాసామంటే మనం తర్వాత ఎన్ని స్టెప్స్ తగ్గించుకున్నా సరే ప్రాబ్లం లేదు మినిమం అయితే కనిపించాల్సిన త్రీ ఫోర్ స్టెప్స్ అమ్మ రైట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఏంటి ద షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇక్కడే రాసిండి ఒకే స్టెప్లో రాసిండి ఎందుకంటే ద షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ద షేర్ ఆఫ్ వై ద షేర్ ఆఫ్ జెడ్ రాసే బదులు ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎక్స్ వై మరియు జెడ్ యొక్క వాటాల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పుకున్నామో ఒక రేషియో వచ్చిన తర్వాత ఏ రేషియో చూసినా సరే ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ఎక్స్ టర్మ్స్తో ఇక్కడ ఎక్స్ అనిస్ అంటే ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఏదైనా మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు మేము ప్రాబ్లం కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే సో నైన్ వై సారీ నైన్ ఎక్స్ అండ్ టెన్ ఎక్స్ ఓకే సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉందమ్మా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడే మీరు యాడ్ చేస్తాను సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ వాట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందమ్మా వాల్యూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా హండ్రెడ్ ఓకే సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకేంటి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం షేర్ సో అదే స్టెప్ రాస్తాం డైరెక్ట్గా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం షేర్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం షేర్ ఓకే కనిష్ట మరియు గరిష్ట విలువ యొక్క వాటాల యొక్క వ్యత్యాసం అనేసి రాసి సో దెన్ ఇమీడియట్గా మనకి ఏమొస్తుందమ్మా మినిమం షేర్ అంటే ఇక్కడ మనం రేషియో తీసుకున్న తర్వాత మినిమం షేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఎక్స్ సారీ ఇది ఎక్స్ అమ్మా ఇది సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం షేర్ ఎంత అమ్మా టెన్ ఎక్స్ సో డిఫరెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఇదే కదా అడిగాడు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం షేర్ మినిమం షేర్ అంటే ఎంత ఉంది సిక్స్ ఎక్స్ ఉంది మ్యాక్సిమం షేర్ అంటే ఎంత ఉంది టెన్ ఎక్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది టెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇస్ వాట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ మీన్స్ దట్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో వాల్యూ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎస్ అమ్మా ఇట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే స్టెప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ సో మీకు మరి రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాడు ఫోర్ స్టెప్స్ ఆర్ ఇనఫ్ సో అంతకు మీద అవసరం లేదు అంతకు మించి ఏంటంటే మనం ఏంటంటే దాని తర్వాత మనం కట్టైలు చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మినిమం స్టెప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అమ్మ ఆన్సర్కి ఏంటంటే వన్ మార్క్ ఆర్ హాఫ్ మార్క్ అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది మీరు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా రాసినా సరే మనం ఫుల్ మార్క్స్ కావాలంటే ఈ విధంగా మనం రాయాలమ్మ ఇచ్చిన డేటా నాసిటీస్గా రాయండి అంతే రైట్ లెట్స్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అమ్మ అది ఫోర్ ఎక్స్ ఎలా వచ్చిందంటే అమ్మ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏమంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం షేర్ అనేసి అన్నాడు మ్యాక్సిమం షేర్ ఈస్ టెన్ ఎక్స్ మినిమం షేర్ ఈజ్ వాట్ సిక్స్ ఎక్స్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫోర్ ఎక్స్ సో ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఓకే అమ్మ దట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అమ్మ రైట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ద రేష్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ బాయ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ కమ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ ఫార్టీ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ ఫార్టీ గర్ల్స్ ఇన్ ద స్కూల్ హౌ మెనీ టీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ స్కూల్ హౌ మెనీ టీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ స్కూల్ రైట్ అమ్మా తెలుగులో రాసుకోండి ఒక పాఠశాలలో ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు మరియు బాలుడు యొక్క నిష్పత్తి ఒక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు మరియు బాలుడు యొక్క నిష్పత్తి
ఆ పాఠశాలలో రెండు వందల నలభై మంది బాలికలు ఉన్నా ఆ పాఠశాలలో రెండు వందల నలభై మంది బాలికలు ఉన్నా మొత్తం ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఎంత మొత్తం ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఎంత ఫస్ట్ మీరు ప్రాబ్లం చదవండి అమ్మా ప్రాబ్లం చదివేసి అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఏమి చూడు ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ బాయ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ బాయ్స్ టీచర్స్ బాయ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు అమ్మా టీచర్స్ బాయ్స్ రేషియో ఎంత వన్ ఇస్ టూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు అమ్మా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఇచ్చాడు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఎంత త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ సో గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని అన్నాడు టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అయితే నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎంతమంది అని అడిగాడు టీచర్స్ ఎంతమంది అని అడిగాడు రైట్ సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఉంది so teachers boys ratio is 1 is to 8 boys and girls ratio is 3 is to 8 girls such as 240 teachers entha mandi unnaru ani sannadu so manam cheppukunna ratios la edaina sare first manam immediately ga multiply chestam anesi so ante manaki ikkade em avutundi 1x 8x ani iskochu eppudaina sare different ratios ichchadu anukunnam mari different ratios ichchadu appudu entante manam oke number tho multiply cheyam different numbers tho multiply chestam okay and inka meer okka sare inko point observe cheyandi amma eppudaina sare ఇక్కడ మనకి టీచర్స్ బాయ్స్ అండ్ బాయ్స్ గర్ల్స్ రేషియో ఇచ్చాడు ఏదైనా సరే కామన్ టర్మ్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా ఒక టూ రేషియోస్లో కానీ త్రీ రేషియోలో కానీ కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా ఏంటంటే సింగిల్ ఈక్వలెంట్ రేషియో ఒకే రేషియోగా మనం రాసుకుంటాం ఒకే నిష్పత్తిగా రాసుకుంటాం అది మనం ఆల్రెడీ చేసామమ్మా ఏ ఈస్ టు బి అనేది బి ఈస్ టు సి అనేది మనం చేసామా లేదా ఏ ఈస్ టు బి సమ్ టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి బి ఈస్ టు త్రీ అనే బి ఈస్ టు సి అనేది ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్గా రాసామా లేదా అలా మీరు ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒకే టర్మ్ అన్నది ఒక టర్మ్ అన్నది కామన్గా ఉంటే రెండు రేషియోస్కి కూడా రెండు నిష్పత్తులకు కూడా ఒక టర్మ్ కామన్గా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే సింగిల్ ఈక్వలెంట్ రేషియో అంటే ఒకే నిష్పత్తిగా రాసుకోవడం అనమాట సో ఫస్ట్ మీరు రాసుకోండి అమ్మా ద రేషియో ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ బాయ్స్ ఓకే అంటే ఉపాధ్యాయులు మరియు బాలురు యొక్క నిష్పత్తి అని రాసుకోండి ఒకటి ఈస్ టు ఎయిట్ వన్ ఈస్ టు ఎయిట్ అలాగే ద రేషియో ఆఫ్ boys and girls boys and girls is 3 is to 5 ante baluru mari balikala yokka nishpatti is equal to enti so 3 is to 5 ani raskuntaru ippudu manam next rayalsin step entante the ratio of eve unnay amma teachers boys and girls teachers boys and girls so teachers the ratio of final ratio of the ratio the ratio of teachers boys and girls ante ee moodi kalipi ratio iskuntunnam kada manam సో ఎప్పుడైనా మనం రేషియోస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైతే కామన్ టర్మ్ ఉంటుందో ఆ కామన్ టర్మ్ని సో ఎప్పుడైనా సరే రేషియోస్లో కామన్ టర్మ్ ఉంటే వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం సింగిల్ ఈక్వెంట్ రేషియో రాసుకుంటాం అనమాట సో దాన్ని మనం ఫస్ట్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి రేషియోస్ ఏమి ఇచ్చాయమ్మా వన్ ఈస్ టూ ఎయిట్ అండ్ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ కామన్గా ఉంది ఏంటమ్మా బాయ్స్ బాయ్స్ అన్నది కామన్గా ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఏదైనా మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎలా చేస్తున్నాం అన్నది మనం చూపించాలన్నమాట ఆ సింగిల్ ఈక్వెంట్ రేషియో అన్నది ఎలా తీసుకున్నాం లైక్ ఏ ఈస్ టు బి బి ఈస్ టు సి అన్నది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చేసినట్టుగా ఇక్కడ మనకేంటి బాయ్స్ అన్నది పార్ట్ అన్నది కామన్గా ఉంది అంటే మనం ఏ పార్ట్ కామన్ తీసుకోవాలి ఏ కప్ ఏ పార్ట్ కామన్ చేయాలి ఇక్కడ ఎయిట్ అండ్ సెకండ్ రేషియోలో ఉన్న త్రీ కామన్ చేయాలి సో కామన్ చేయాలంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామా ఫస్ట్ దాన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి సెకండ్ దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలమ్మా ఎయిత్తో మల్టిప్లై చేయాలి యూ కెన్ డూ ఇన్ ద సేమ్ స్టెప్ అమ్మా ఇదంతా మనం సేమ్ స్టెప్లో రాయాలి ఒకే స్టెప్లో రాసుకోవచ్చు ఓకే బట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇది డైరెక్ట్గా ఏదో వన్ ఈస్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ డైరెక్ట్గా మనం చూపించుకోండి అది ఎలా వచ్చిందో అన్నది మనం రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ త్రీ మీన్స్ దట్ త్రీ అవుతుంది త్రీ ఎయిట్ జా ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఇప్పుడు మనకి ద రేషియో ఆఫ్ టీచర్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అంటే మొత్తం ఉపాధ్యాయులు బాలురు మరియు బాలికల యొక్క నిష్పత్తి ఏమవుతుందమ్మా సో ఇది డైరెక్ట్గా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ రేషియో అవుతుంది గర్ల్స్ గర్ల్స్ అంటే ఎంత ఉందమ్మా ఫార్టీ అనేసి ఉంది ఓకే అమ్మా ఈ స్టెప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ టూ ఫార్టీ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అయితే దీన్ని ఏం చేయాలి త్రీ ఎక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఫార్టీ ఎక్స్ సో మనకి ఏంటంటే లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇ
ओके गर्ल्स एम गर्ल दट नंबर रिप्रजेंटी फारटी रिप्रजेंट सो गिवे दट फारटी एक्स नंबर आफ् गर्ल ईक्वल टू वाट नंबर आफ् गर्ल ईक्वल टू फारटी एक्स अटे बालिकल संख्या इज ईक्वल टू फारटी एक्स एंत टू फारटी इच्छा टू फारटी दे फोर एक्स वाल्यू इकटे डैरक्ट रास जीरो जीरो फोर वन जो फोर सिक्स अंत एक्स वाल्यू एंत सिक्स मन को नंबर आफ् टीचर सो दे फोर द टोटल नंबर आफ् टीचर्स इज ईक्वल टू टोटल नंबर आफ् टीचर्स इज ईक्वल टू टीचर्स एंतम सो टीचर्स मीन दट थ्री एक्स सो थ्री एक्स मीन दट थ्री इंटू सिक्स इज नथिंग बट वाट एन सो आसर इज वाट एन ओके सो ई स्टेस अभी वेरी काम मन चुड़े चूँगी सो अवे स्टेप मन के दिन वरी अव्वास अवसर मी ओन वर्ड्स रायचन इक मन के नंबर आफ् टीचर्स बायस अं गर्ल अटे सो उपाध्याय बाल मैं बालिकल इज ईक्वल टू मूड एक्स इन एक्स नलब एक्स अनेक नैक्स्टे बालिकल संख्या इच्छिदन दूसम बालिकल संख्या इज ईक्वल टू फारटी एक्स टू फारटी अने रास्क फैनल उपाध्याय संख्या इज ईक्वल टू थ्री एक्स का बट्टी थ्री इंटू सिक्स थ्री इंटू सिक्स वाल्यू सो थ्री इंटू सिक्स अंत एन स्टे आर् इंपारटे रईट यी हाव टू ईक्वेट द टोटल वाल्यू and you can clear is you don't need to buy her anything and as per the given thing so here it is not uh, the total value is not given so girls value is given okay so since girls value is given you have to equate that girls value only is it clear ma so write the next problem the ratio of two numbers the ratio of two numbers is 7 is to 11 the ratio of two numbers is 7 is to 11 if 7 is added to if 7 is added to the two numbers if 7 is added to the two numbers the ratio becomes 2 is to 3 the ratio becomes 2 is to 3 then find the smallest number then find the smallest number okay ma so telilo raskondi rendu sankhya yokka nishpatti rendu sankhya yokka nishpatti 7 is to 11 rendu sankhya yokka nishpatti 7 is to 11 so 7 ane ankenu एडु अने अंक आ रे संख्य को कल आ रे संख्य को कल वत्ति वत्पत्ति रेस्ट मूड रेस्ट मूड आईना वाट संख्य आईना वाट संख्य सो फस्ट प्रॉब्लम चवेचा द रेसो आफ टू नंबर्स रे संख्य या निष्पत्ति सैवन इज ऐडेड टू टू दोथ द नंबर्स अने ओके नार्मल ऐसी रफ्लोकोविया रख रफ् सो टू नंबर्स इच्छा सू ल टू नंबर्स ये रेसियो सैवन इज टू ल मन के रेसियो निष्पत्ति दिन इमीडियट मैं इमीडियट नैक्स्ट स्टेप आ टू नंबर्स एक्स एक्स अने रास्कटा इप्ड नैक्स्ट एम स्टेप बै स्टेप नैक्स्ट एम टू नंबर की मन के सैवन अने नंबर सो सैवन नंबर ने ऐड जरिए अंत एम सैवन एक्स प्लस सैवन अर्वा लैवन एक्स प्लस सैवन इला ऐडन तरह आ टू नंबर क्रोत वो आू नंबर्स रेसियो देवल टू इज टू थ्री अच्छे इप्ड मन के अड़का स्माले नंबर एंत स्माले नंबर अंत सैवन एक्स एंत इनका सपरेट रफ् रास्को हाफ मिनट वर्क रफ् रास्को मन की टू नंबर्स टू नंबर्स रेसियो इच्छा रे संख्य ले निष्पत्ति सैवन इज टू लैवन अने सो अं इमीडियट सैवन इज टू लैवन अने इपड़े रेसियो इच्छा इमीडियट नंबर मन सैवन एक्स लैवन एक्स अने रास्क नैक्स्ट एम स्टेट वन बै वन स्टेट चाल क्लियर रास्कुँ टू नंबर्स ऐडा सैवन ऐडा 
సెవెన్ యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అయింది లెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే లెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అయింది అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అన్నాడమ్మా టూ ఈస్ టూ త్రీకి ఈక్వల్ అనేసి అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏమైంది సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈస్ టూ లెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ టూ ఈస్ టూ త్రీ అంటే ఏంటమ్మా టూ రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో వెన్ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా ఈ ఇది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది రిపీటెడ్గా వస్తుంది వెన్ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తామా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది కదమ్మా ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత సెవెన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం స్టెప్స్ వైజ్ చూసుకున్న దాన్ని వర్డ్స్లో రాస్తాం లెట్ ద టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఆర్ సెవెన్ ఎక్స్ అండ్ లెవెన్ ఎక్స్ డైరెక్ట్గా మీరు రాసుకుంటారు ఓకే ఎందుకంటే సెవెన్ ఇన్స్ టూ లెవెన్ రేషి రేషియోలో ఇచ్చాడు కదా అంటే ఆ టూ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి సెవెన్ ఎక్స్ లెవెన్ ఎక్స్ అంటే రెండు సంఖ్యల్ని సెవెన్ ఎక్స్ కామా లెవెన్ ఎక్స్ అనుకున్నాము అని రాసుకుంటాం రేషియోలో ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే లెట్ ద టూ నెంబర్స్ సార్ ఆ రెండు సంఖ్యల్ని ఈ విధంగా అనుకున్నాం అనేసి ఆఫ్టర్ మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం ఏదైతే చేస్తున్నా అది మనం వర్డ్స్లో రాస్తాం ఆఫ్టర్ యాడింగ్ సెవెన్ టు బోత్ ద నెంబర్స్ ద రేషియో బికమ్స్ అని రాసుకుంటారు అనమాట మనం అదే కదా చేసాం వాడు ఏదైతే ఇచ్చాడో యాస్టీస్గా అదే రాయండి అమ్మ ఓకే ఆఫ్టర్ యాడింగ్ సెవెన్ టు బోత్ ద నెంబర్స్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో మీరు రాయచ్చు సో అంటే ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యలకి ప్రతిదానికి కూడా ఏడు కలిపిన తర్వాత వచ్చు నిష్పత్తి ప్రతి సంఖ్యకి రె ఏడు కలిపిన తర్వాత వచ్చు నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారమ్మా సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ టు లెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ డైరెక్ట్గా మనం రాసుకుంటాం అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఏ రేషియోకి ఈక్వల్ అయిందమ్మా టూ ఈస్ టూ త్రీకి ఈక్వల్ అయింది అనమాట ఓకే సో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రాబ్లంలో ఏం చేస్తున్నాం అన్నది వన్ బై వన్ క్లియర్గా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి మనం చేస్తుంది వర్డ్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవు సో ఇమీడియట్గా యూ కెన్ గో ఫర్ వాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా మీరు డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు ఓకే సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సో మీరు కావాల్సిస్తే టైం ఉంటే రాసుకోండి అమ్మ వెన్ టూ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది సో టూ మినిట్స్ కాబట్టి సారీ టూ మార్క్స్ మాత్రమే క్వశ్చన్ సో కాబట్టి ప్రతిదీ డీటెయిల్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది ఏంటంటే రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ అది మనం డైరెక్ట్గా చేసేస్తాం కానీ ఈ కండిషన్ మనం చాలాసార్లు వస్తుందమ్మ మీరు డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయండి అంటే ఎంత వస్తుంది త్రీ సెవెన్ జెట్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ జెట్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా ట్వంటీ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అదవుతుందమ్మా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఎక్స్ సో ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఎక్స్ అమ్మేది ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ఇట్ సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ టూ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ అంటే వన్ ఎక్స్ అనేసి వస్తుంది ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా సెవెన్ మనకు అడిగింది ఏంటమ్మా స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అడిగాడు దేర్ ఫోర్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చిన్న సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు The smallest number is equal to what? 7x. 7x means that 7 into 7. 7 into 7 and 10 out number? 49. Okay, answer is 49. Oh, okay. So, here we go. So, here we go. So, here we go. Here we go. So, 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 here we go. First step. Then, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాస్తారంటే రెండు సంఖ్యలకి ఇరువైపులా ఏడు కలిపిన తర్వాత వచ్చు నిష్పత్తి ఓకే రెండు వైపులా రెండు సంఖ్యలకి ఇరువైపులా ఏడు కలిపిన తర్వాత వచ్చు నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈస్ టు లెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అది మనం వర్డ్స్లో మనం రాయడం అన్నాం ఓకే రాసిన తర్వాత మనకి ఏంటి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే చిన్న సంఖ్య నేను తెలుగులో చెప్తానమ్మా మరి తెలుగులో రాసుకుని అంతా రాసుకుంటే టైం పట్టేస్తుంది మనం అప్
the annual income of A and B are in the ratio of 4 is to 3. The annual income of A and B are in the ratio of 4 is to 3. Comma, the ratio of their expenditures, the ratio of their expenditures is in the ratio of 3 is to 2. So, the ratio of their expenditures is 3 is to 2 and Raskun. The ratio of their expenditures is 3 is to 2. If each of them save 600 rupees in the year, if each of them save 600 rupees in the year, then find the annual income of A. Then find the annual income of A. Okay, ma'am. So, tell us A Mariu Bila Varshika Adayala Nishpati. A Mariu Bila Varshika Adayala Nishpati. Nalgu is to Mudu. Mariu Vari Kachula Nishpati. Mariu Vari Kachula Nishpati. Mudu is to Rendu. A Mariu Bilu. A Mariu Bilu. Okokkaru A Mariu Bilu Okokkaru Samatsraniki Arvandal Rupal Ada Chesna Samatsraniki Arvandal Rupal Ada Chesna Eoka Varshika Adayam Enta Eoka Varshika Adayam Enta so, problem clear ga chadavan namma. Chadavara, ye vandu vaindi? So, ippu man ki income, annual income of A and B ratio e chadam. A and B and S iddhar persons unnaru. Wal iddhar incomes ratio anadhi evadon jarigin. Incomes ratio ala ondhi 4 is to 3. Ita wal varshi kaada ayam anadhi intente A and B and S 4 is to 3 ga evadon jarigin. Expenditure, alage wal expenditure, wal pette kachchi yokka nishpati goda evadon jarigin. The expenditure ratio is what for A and B is 3 is to 2. If each of them saves 600 rupees, and A goda year ki 600 save jas nadu, B goda year can save jas nadu, 600 rupees save jas nadu. I te A yoka income enta anis anadu, year ki. So, it is a simple thing. Amma, okati manaki intended general ka problem chadu veta pudi, pridain gurinch problem, savings gurinch problem. Savings income expenditure. Man andar ki tells in the savings ala osta yama. Savings ala osta. In ante kada. It's a simple thing. Savings is equal to income minus expenditure. This is the ratio problem. Yes, na percentage. Then this problem just the matter. I am only so the income minus are savings and twenty income minus expenditure. But all that in loan is cash. This is the middle payment. Man, cost. And then I am going to. Sir, if you are going to enjoy, so problem me ro. So I will complete. God, now I am going to. I am confident. I am going to. I am going to complete steps. Rasa. Direct just steps. Rasa. Later, I am going to. I am first. Which one problem? Which one? Should I am going to do? Incomes of A and B are the same. Ratio each other. Ratio each in the Rathman immediate gaman of first chairs in the intama than multiply with x. Ante A income much as 4x out in the B income much as a came out nama 3x and is manathis kunta. Alaga expenditure each other. So make chip and okalagani manaka ratios each other print and a wakati kanda equal ratios is say two or three ratios each other. Lay the kid manaki two ratios each other. So the next to multiply jesa. Okay term to mana multiply chair and yep kunam. अलार रिंड रेशियो से चला गया उनको निकट गोड़ा एक्स तो मानो मल्टीप्लाई चेक गोड़ दो अंटे सेम नंबर आवच चावक पहुँच काबटी इलाव कोवेल गाने टू रेशियो से चला उनको निकट अपुर ओके नंबर ओके रेशियो के इंटेंटे एक्स तो मल्टीप्लाई जास्ता इनको को रेशियो ने इंटेंटे वाई तो मल्टीप्लाई चेयरन and the incomes of A and B in this kunta amma, 4x, 3x and this kunta. Alaga expenditure same this kunta, 3y, 2y and this manan this kunta on kundi. So, it is manan ki A income, alaga A expenditure. Alaga it is in tamma B income and B expenditure. So, it is in tamma 2y out. Apoor manan ki savings and tamma manu in jep kunta amma, savings and tamma 
ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ సే సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అలాగే సేవింగ్స్ ఆఫ్ బి అంటే ఏమవుతుందమ్మా త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఎంత అవుతుంది సేవింగ్స్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది కూడా ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కూడా సేవింగ్స్ అదే చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఆ టూ ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ ఆర్ వై వాల్యూ అనేది వస్తుంది అన్నది ఓకే సో అది మనం చేయాల్సింది అనమాట ఇక్కడ మనకి లిటిల్ ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనం రాద్దాం స్టెప్స్ అనేది ఎందుకంటే స్టెప్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలమ్మా ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అనేసి అన్నాడు కాబట్టి లెట్ ద ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇది సేమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది లెట్ ద ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈస్ ఫోర్ ఎక్స్ కామా త్రీ ఎక్స్ ఓకే సో తెలుగులో రాసుకున్నామ్మా ఏ మరియు బిల యొక్క వార్షిక ఆదాయాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ కామా త్రీ ఎక్స్ అనుకునుము అని తీసుకోండి ఓకే ఫోర్ ఎక్స్ కామా త్రీ ఎక్స్ అనుకునుము ఏ మరియు బిల యొక్క వార్షిక ఆదాయాలు అలాగే ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈస్ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటామ్మా ఇక్కడ త్రీ ఈస్ టు టూ కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాం ఇది ఒక సెకండ్ రేషియో ఒకే రేషియోకి అయితే ఒకే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు అలా కాకుండా డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఇచ్చామనుకోండి డిఫరెంట్ నెంబర్తో దీన్ని ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే సెకండ్ రేషియో ఏమో వైతో మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే ఏమవుతుందమ్మా త్రీ వై కమా టూ వై అంటే ఏ మరియు బిల యొక్క ఖర్చులు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకుంటామ్మా త్రీ వై కమా టూ వై ఏ మరియు బిల యొక్క ఖర్చులు ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ త్రీ వై కమా టూ వై సో నెక్స్ట్ ఏం రాస్తామో నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు సేవింగ్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఫీచ్ వన్ సేవ్స్ ద సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి ద సేవింగ్స్ ఆఫ్ ద సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇది సెపరేట్గా తీసుకోండి సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుందమ్మా సేవింగ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆదాయం మరియు ఖర్చు అంటే ఏమవుతుంది ఏకి మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా ఇన్కమ్ ఏముంది ఫోర్ ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్పెండిచర్ ఏముందమ్మా ఏకి త్రీ వై అనేసి ఉంది అంటే దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై అది మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేసి ఇచ్చాడు కదా సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడే మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేసి రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ ఏ యొక్క ఆదా ఏ ఆదా చేసిన మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆదా చేసిన మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ వాడు ఇచ్చింది యాజ్ ఈజ్గా డేటాలో ఇచ్చింది మనం యాజ్ ఈజ్గా రాసుకుంటాం అలాగే మనకి ఏంటమ్మా ద సేవింగ్స్ ఆఫ్ బి సో బి ఎంత ఇన్కమ్ అమ్మా త్రీ ఎక్స్ అలాగే బి యొక్క ఖర్చు ఎంత బి యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత టూ వై సో అంటే మనకి ఏం వస్తుంది సేవింగ్స్ అంటే సో ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ కదమ్మా ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత టూ వై అంటే ఏమవుతుందమ్మా త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఇది కూడా బి కూడా ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేవ్ చేస్తున్నాడు సో అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఓకే ఈక్వేషన్స్ మనం జనరల్గా ఆబ్జెక్టివ్ వేలో చేసేటప్పుడు ఏంటంటే షార్ట్ కట్స్ చాలా ఉంటాయి షార్ట్ కట్స్ డైరెక్ట్ అప్లై చేసి ఈ ప్రాబ్లంకి అంత టైం కూడా పట్టదు ఓకే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ సెకండ్స్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ మనకి డిస్క్రిప్టివ్లో ఇవన్నీ రాయాలి అలాగే మనం ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నా అన్నది కూడా చూపించాలమ్మ సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ఏంటి సో ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే వై టర్మ్స్ వస్తాయి వై టర్మ్స్ని అన్నింటిని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఎక్స్ టర్మ్స్ని ఇది వస్తుంది మీరు ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి అలాంటి మోడల్ చేస్తారు చూడండి అమ్మా సేమ్ అలాంటి మోడల్ లాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వై సిక్స్ హండ్రెడ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మనం ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్లో మనకి ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ టర్మ్ కానీ వై టర్మ్ కానీ ఏదో ఒకటి మనం ఈక్వల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో లెట్స్ ఏ దట్ మనకి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ కావాలి కాబట్టి ఏ ఇన్కమ్ అంటే మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నామా ఫోర్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్స్ కావాలి వై టర్మ్స్ వద్దు అంతే కదమ్మా ఎక్స్ టర్మ్స్ కావాలి వై టర్మ్స్ వద్దు సో కాబట్టి ఏంటంటే వీటిని ఈక్వల్ చేసుకోవడం
అలాగే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఏంటంటే ఇక్కడ టర్మ్ ఉంది కదమ్మా దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం అప్పుడు మీరు చూడండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు మైనస్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ రాయండి ఏమొస్తుంది ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇదేమొస్తుందమ్మా ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై సో అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సైన్స్ చేంజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందో మైనస్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ మైనస్ నైన్ వై ప్లస్ ఎయిట్ వై అంటే ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వై వస్తుంది అలాగే మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అదే మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వై వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా సో ఏ ఇన్కమ్ అనేసి అడిగాడు ఏ ఇన్కమ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఏ ఏ యొక్క ఇన్కమ్ ఏమవుతుందమ్మా ఫోర్ ఎక్స్ అనేసి అవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైనల్గా ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి మీకు అందుకే ప్రీవియస్గా చెప్పాను మనం డైరెక్ట్ స్టెప్ రాయాలంటే ఈ వై వాల్యూస్ ఈక్వల్ చేసామనుకోండి వై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనం త్రీ టూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి దీన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తామా త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది అలా మీరు డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి మనకి ఏంటంటే ఇది అలవాటిది సో స్టాండర్డ్గా చేసేటప్పుడు ఇది ఏంటంటే అలవాటు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ మనం క్యాన్సిల్ చేసేయడం మీరు డైరెక్ట్గా అయినా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా దీని టూతో దీని త్రీతో మల్టిప్లై చేయవచ్చు లేదు అలా అంటే అలా కాకుండా అయితే ఇలా చేసిన తర్వాత వై వాల్యూ వచ్చింది కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తామా ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో ఏ వై ఏ ఈక్వేషన్లో అయినా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు వై వాల్యూ ఎంత అమ్మా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ దర్ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇది ఈక్వాలిటీ సైన్ దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది ప్లస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఏంటమ్మా సో సేవింగ్స్ ఆఫ్ సారీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఏ యొక్క ఆదాయం ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏముందమ్మా ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టెప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఏ స్టెప్స్ కూడా ఉండదమ్మా త్రీ ఇస్ టు టూకి మీరు ఎలా చెప్పగలరమ్మా ఎక్స్ అని ఈ రేషియో వేరు ఈ వే రేషియో అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ త్రీ త్రీ సేమ్ అయిపోతాయి వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ అయిపోతుంది ఇన్కమ్ ఆఫ్ బి అండ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఏ మీరు అదే చెప్తున్నానమ్మా ఇక్కడ టూ రేషియోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఈ రేషియో టర్మ్స్ అన్నీ కూడా వేరు ఈ రేషియో టర్మ్స్ అన్నీ కూడా వేరు సో రెండు వేరుగా ఉండేటప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ నంబర్ ఈ కాన్స్టెంట్ నంబర్ ఎలా అవుతుంది సో అందుకే మనకి ఏంటంటే సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రేషియోస్ ఉండేటప్పుడు ఒకే నంబర్తో మల్టిప్లై చేయకూడదు ఓకే అమ్మా అది ఒకే రేషియోకి సంబంధించింది అయితే సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయవచ్చు లేకపోతే లేదమ్మా ఎస్ అలా కూడా చేయొచ్చు అమ్మా సాయి యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఇన్ దట్ వే సో ఇంకా సింపుల్ అంటే అదే చెప్పాను కదా ఇక్కడ మనకు వై వాల్యూస్ ఈక్వేట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ రాయండమ్ మీకు చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మీరు రాసేటప్పుడు ఏంటంటే చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మీరు రాసేటప్పుడు కొంచెం అటెంప్ చేసుకునేటప్పుడు లెంగ్దీగా అనిపించింది అంటే అది అవాయిడ్ చేయండి సో మన క్వశ్చన్ కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే లెంగ్దీగా రావచ్చు సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి సో మీకు చెప్తున్నాను కదా సో మీరు ఆన్సర్ షార్ట్ కట్స్ ఏమైనా నేర్చుకున్న ఆన్సర్స్ మీకు ఒకవేళ వచ్చు అనేసి అంటే ఆన్సర్ ఇమీడియట్గా రాసేయండి ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైమ్ అమ్మ మీరు ఎస్ఎన్టీకి అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఎంత టైం ఇస్తున్నారు అని దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి దీనికి వన్ అవర్ అయినా సరే మినిమ
అండ్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ ద ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏంటంటే ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ ఇదేంటంటే లాస్ట్లో అమ్మ మీకు ఒకవేళ టైం నేను షార్ట్ కట్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి చెప్తాను కాకపోతే ఏంటంటే మీకు టైం లేకపోతే మీకు టైం లేకపోతే లాస్ట్లో ఇది అప్లై చేయండి అమ్మ ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే మినిమం వన్ మార్క్ అయినా వస్తుంది రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ మనకి సో బేసిక్గా మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చెప్పండి అమ్మ ప్రీవియస్ వన్ సో ఐ విల్ జస్ట్ డిలీట్ ఇట్ ఒకసారి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనం చూస్తే అంటే వీటన్నింటికి కూడా అదే నమ్మ మనం విచ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే అనేసి ఉంది కదా విచ్ వన్ అమ్మ ప్రాబ్లం సెవెన్ ఈస్ టు లెవెన్ ద రేషియో ఆఫ్ సెవెన్ ఈస్ టు లెవెన్ ఫస్ట్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఏంటన్నా ఈచ్ నెంబర్కి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చిందమ్మా ఈచ్ నెంబర్కి సెవెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది రేషియో టూ ఈస్ టు త్రీ వచ్చింది ఫైన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అనేసి అన్నాడు ఓకే టూ ఈస్ టు త్రీ ఓకే సో టూ ఈస్ టు త్రీ ఇట్స్ అ లాస్ట్ థింగ్ అమ్మ లాస్ట్ థింగ్ వీ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ సో మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో చేస్తున్నప్పుడు టైం లేకపోతే సో మీరు షార్ట్ కట్స్ కూడా నేర్చుకోండి మనకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది మనం కాకపోతే ఆన్సర్ పెట్టాలి అనేసి మొత్తం కంప్లీట్గా మార్క్స్ లూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనకు ఆన్సర్ రావడానికి మనం ఇది అప్లై చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి టూ రేషియోస్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ టూ రేషియోస్ ఆర్ గివెన్ సో ఫస్ట్ రేషియోకి సేమ్ నెంబర్ యాడ్ చేసినా సప్రాక్ట్ చేసిన ఇది ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే టూ రేషియోస్ వచ్చేసి సో ఒకే నెంబర్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ సో బోత్ సైడ్స్ కూడా మనం కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఒకే నెంబర్ని యాడ్ చేసినా సప్రాక్ట్ చేసినా సరే ఇమీడియట్గా ఈ షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తాం అది ఎలా అంటే అమ్మ సో ఎనీవేస్ ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఇదేంటిది టూ నెంబర్స్ కదా సో ఎక్స్ అనే వాల్యూ దీనికి రిప్రజెంట్ చేస్తాం అమ్మ సెవెన్ ఎక్స్ అండ్ లెవెన్ ఎక్స్ అనేసి తీసుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ మనకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ ఎండ్ కూడా ఏమనుకుంటాం సెవెన్ ఎక్స్ అండ్ లెవెన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఏ స్టెప్స్ రాకుండా డైరెక్ట్గా చేస్తాం దానికి ఏం చేస్తాం అంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ అని తీసుకుంటాం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ మీన్స్ దట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ అమ్మ అంటే ఏంటంటే క్రాస్గా మల్టీప్లై చేస్తాం క్రాస్గా మల్టీప్లై చేస్తే సెవెన్ త్రీజా ఎంత వస్తుందమ్మా ట్వంటీ వన్ అనేసి వస్తుంది లెవెన్ టూజా ఎంత ట్వంటీ టూ ఓకే యూ టేక్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్స్ అమ్మ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ టేక్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ వన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ అవుతుంది సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఏదైతే డిఫరెన్స్ వచ్చిందో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్స్ అమ్మ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకునే దాని డిఫరెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఇంటూ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ ఫోర్ ఇన్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ సమ్ సెవెన్ ఈస్ టు సిక్స్ అనేసి ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మల్టీప్లై చేస్తాం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఫోర్ సిక్స్ జా ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ జా ఎంత థర్టీ ఫైవ్ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత లెవెన్ సో ఇది ఇంటూ ఎక్స్ అనేసి మనం తీసుకుంటాం ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ పార్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఈ సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాము సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ సో వన్ ఇంటూ ఏ నెంబర్ని అయితే కాన్స్టెంట్గా యాడ్ చేస్తున్నాం ఆ నెంబర్ని మనం తీసుకుంటాం అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సెవెన్ వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసినట్టుగా కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెవెన్ ఫైవ్ అనేది ఒక లైక్ సే దట్ ట్వంటీ టూ అనేది యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఆన్ ఇదర్ సైడ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ట్వంటీ టూ ఓకే ట్వంటీ టూ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఏం చేస్తాం సో టేక్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది లెవెన్ ఎక్స్ అనేసి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ రేషియో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం వన్ వన్ ఇంటూ దిస్ నెంబర్ ఏదైతే నెంబర్ యాడ్ చేస్తున్నావు అది సో లెవెన్ ఎక్స్ సో దీని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ మనకు డైరెక్ట్గా వచ్చేసినట్టు కదా సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే టైం ఉండదో సో ఇది మీకు హార్డ్లీ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారంటే హార్డ్లీ ఇట్ టేక్స్ దట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అమ్మ ఫైవ్ సెకండ్స్ పడుతుంది మీరు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎంతో టైం పట్టదు మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఎంతో టైం పట్టదు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసేవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కూడా కంప్లీట్ చేసేవచ్చు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా కాబట్టి వాడు కాంప్లికేటెడ
సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి లాజికల్ గా చెప్పండి అమ్మా అంటే ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆదాయంలో నుంచి సో మిగిలిపోయిన తీసేస్తే ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు అనేది వస్తుంది ఇన్కమ్ లో నుంచి అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కూడా ఎంత సేవ్ చేశారు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీసే సేవ్ చేశారు అంటే వీళ్ళు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేవ్ చేశాడు సో బి కూడా ఎంత సేవ్ చేశాడమ్మా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ ఏ ఇన్కమ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే ఎక్స్పెండిచర్ ఏది వస్తుంది బి ఇన్కమ్ నుంచి సో సిక్స్ హండ్రెడ్ సప్రాక్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా ఇది ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే అంటే అగైన్ మనం ఏం చూస్తున్నాం టూ రేషియోస్ చూస్తాం ఒకే నెంబర్ని మనం సప్రాక్ట్ చేయడం అనేది చూస్తున్నాం మనం ఏం చెప్పుకున్నామో టూ రేషియోస్ ఇచ్చేసి ఒకే నెంబర్ని యాడ్ చేసినా సప్రాక్ట్ చేసినా సరే ఈ షార్ట్ కట్ అప్లై చేస్తామని చెప్పుకున్నాం ఇదేమవుతుందమ్మా ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇదేమవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అనేసి అడిగాడు అదే కదా అడిగింది ప్రాబ్లంలో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ సో ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం వీ టేక్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే త్రీ త్రీ జా నైన్ ఫోర్ టూ జా ఎంత అమ్మా ఎయిట్ నైన్ అండ్ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వన్ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తామా త్రీ టూ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం వన్ ఇన్ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ సైన్స్లో సంబంధం లేదమ్మ మైనస్ చేయొచ్చు ప్లస్ చేయొచ్చు ఓకే సో వన్ ఇన్ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ వాట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ వన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది కదా మనకి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ సో ఈ స్టెప్స్ కూడా మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే లాస్ట్లో మీకు టైం లేకపోతే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం చేస్తారు ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ వాట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఫోర్ ఇన్ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సార్ ఫటాఫట్ చేస్తాం మనకి ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎక్స్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అక్కడే మల్టిప్లై చేస్తారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తారు ఓకే సో మనకి టైం లేకపోతే లాస్ట్లో మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ మీరు పెట్టుకోండి అమ్మ వన్ అవర్ పెట్టుకోండి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఫార్టీ ప్లస్ అయినా సరే వస్తాయి ఎస్ఎన్టీలో మీరు ఎంతవరకు చేయగలరా అన్నది తెలియదు బట్ ఇక్కడైతే మనం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పచ్చు అందుకు సో వన్ అవర్ పెట్టుకున్నారంటే సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఈజీగా వస్తుంది బట్ ఈ షార్ట్ కట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి లాస్ట్లో మనకు ఒకవేళ కానీ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే మనం చాలా ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉన్నా సరే అమ్మ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉన్నా సరే ఏంటంటే మీరు షార్ట్ కట్స్ వల్ల ఒక ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా సరే ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ అయినా వస్తాయి కదా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ ఈస్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ ఈస్ ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ నైన్ ఈస్ టు ఫైవ్ find the expenditure of each person find the expenditure of each person if they save if they save 1300 and 900 respectively if they save 1300 and 900 respectively okay ma so telillo raskondi iddar vyaktulu yokka aadayala nishpatti ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఆదాయాల నిష్పత్తి ఐదు ఈస్ టు మూడు మరియు వారి ఖర్చుల నిష్పత్తి తొమ్మిది ఈస్ టు ఐదు ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తి పదమూడు వందల రూపాయలు మరియు తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఆదా చేసిన మరియు తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఆదా చేసిన వారి ఖర్చులు ఎంత వారి ఖర్చులు ఎంత మీరైతే జనరల్ మెథడ్లోనే మీరు చేయండి అమ్మ సో ఇదైతే లాస్ట్లో మీరు లాస్ట్లో పెట్టుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ అయితే మీరు మామూలు నార్మల్గానే ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి నార్మల్ మెథడ్లో అన్నది ఈజీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి రేషియో అనేటప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నామో ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి వైతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ రేషియో ఈజ్ గివెన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ రేషియో ఈజ్ గివెన్ రాయండి వర్డ్స్లోనే రాయండి ఎస్ఎం టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ లెట్స్ ఏ దట్ ఏ అండ్ బి అని టూ పర్సన్స్ ఈజ్ గివెన్ సో రేషియో ఈజ్ వాట్ ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో ఈజ్ గివెన్ ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో ఈజ్ వాట్ నైన్ ఈస్ టు ఫైవ్ సేవింగ్
expenditures of A and B. Okay, same model again. And shortcuts are the last time. Shortcut and the put kadu. So manam mundu normal ga Five is to three ante manu intama. Let the incomes of two persons be five x comma three x. Ante idhar vektuli yoga aada yalu is equal to i do x comma mo do x anukunum. So immediate ga manu rasa first step adhe. Like expenditures, so two different ratios each other and second ratio ke vary term to multiply jayali. So, if you next step in the expenditures of two persons be what? 9x, sorry, 9y, comma, 5y, right? So, if there is equal to is equal to i do x, comma, mo do x, and kun. Like, if there is is equal to what? Tumidi y. Kama, I do why Anukunuman is Raskunta. Raskunta of the next ain't next step into savings under. So, what either the problem like each other as it is Gaman or Raskunta, Mano either the chas namo, Adiman of words or Rasam. Next time under them a savings each other. Okay. So, savings of A. A Ada chase in a motum. So, savings and Ainge Puna A and a lapath savings of first person. Savings of first person. So, mother to vekti aada chesna matam is equal to. In ya sama, savings and in jip kuna income minus expenditure. And then agada. So, 5x minus 9y is equal to a amount. E amount and thama savings and the chip kuna 1300. Right? So, ante man ki dentha utundi 1300 utundi. Next, alage savings of second person. Rindo vekti yoka aada matam is equal to a amount nama 3x minus 5y. 3x minus 5y. And together, so second person, first person, uh, second person income which is 3x out in the expenditure aim out number 5y and the antemana well ask kundan 3x minus 5y are asked kundan. And the child man problem low 900 and is it should. So 900. Right? I put next man in Japta, you put it, you take a problem, your equation solve yes, Nasare, or two equations which number you put solve yes, Nasare. The general method, man, working model law, ila descriptive law, asset, apne puru inya sante. If first number and jodani first equation la first number, dhan nikkara five to multiply jasa. Ikkara e number and jodan ma, so e number man inya sante, ikkara three to multiply jasa. Ikkara one number nikkara to multiply jasa. Ikkara first one number e, so previous ratio, previous equation ki multiply jasa. Multiply jasa same osundi three five zero fifteen x minus three nine jayanta osundi number twenty seven y. So, 3 5 is a 15x minus 3 9 is a 27y is equal to what? 13 3 is a 3900. Alagaman came as 5 3 is a 15x minus 5 5 is a 25 is equal to what? 4500. So, next is the minus out in the plus out in the demo number minus out in minus plus get cancelled minus 27y plus 25y and then this number minus 2y. So, minus 4500 plus 3900 and then this number. Minus 600. So minus minus get cancelled 200 to 300. And y and the sunama y value is equal to 300. So y value is equal to 300. Man kadi in the anti. So expenditure, what is the expenditure of A and B? So that you get ma. What is the question? Question lay my dear. Each person. And expenditure of first person and expenditure of second person. Expenditure of first person. Mother ti vekti yoka kachu is equal to a mot nama. So, A1 kuna. So, first expenditures of two persons 9y and kuna 5y and kuna. So, mother to vikti yoka kachu expenditure of first, first person is equal to what? 9y. So, 9y ga ba tema kundi 9 into 300. And that number 2700 rupees out. Alay expenditure of second person. Expenditure of second person. And that number, Rindo Victioka Kachu, Ella represent Jesum, five Y out, and Tame of the five into three hundred. Fifteen hundred. So first one, which is two thousand seven hundred out, and the second person Yoka Kachu, Ama of number, fifteen hundred out, and what? So a mere minimum one hour in a sari paper kivalum, is the name and chill. What is the need of taking the value of X and this? The problem it was only asked for the expenditures, not for the income sum. Okay, ma. 
సో దిస్ ఇస్ ద లెంగ్ ది మెథడ్ బట్ ఐ మీన్ సో మనకి ఇన్ని స్టెప్స్ అయితే మనం రాయాలి ఖచ్చితంగా టూ మార్క్స్ రావాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా రాయాలి దట్స్ ఐ టోల్ యూ దట్ ఐ మీన్ సో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు వన్ అవర్ అయినా సరే స్పెండ్ చేయాలమ్మ సో వన్ అవర్ ఈ పేపర్కి ఇవ్వాలి బట్ సో మ్యాక్సిమం వీ కెన్ ఎస్యూ ద మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఇటమ్ సో ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో మనకి ఏంటి ఫార్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అనేది ఎస్యూ ఎస్యూరెన్స్ ఉంది దీంట్లో మనం ఈ స్టెప్స్ అన్నీ రాసుకుంటే అండ్ తర్వాత ఫైనల్గా ఒకవేళ కానీ టైం సరిపోలేదు స్టిల్ వన్ మార్క్ అయినా సరే మనం తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ద మ్యాన్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్స్ అని ఆయన ఇంకా మనం దయతేలు చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ వేసిన టూ మార్క్స్ వేసుకున్నా సరే అది మన లక్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చెప్పలేమమ్మా అది ఏమీ చెప్పలేము మనకి ఎవల్యూషన్లో మనకి పేపర్లో ఇచ్చింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వన్ మార్క్ ఉంది లేదు ఇక్కడికి తెలుసు అనేసి ఏదైనా ప్రాసెస్ మీకు ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఇలా క్రాస్ మెంటల్ ఎప్లికేషన్ అదేదో ఒకటి కొంచెం చూపించినా సరే అదేదో రఫ్లో చేసేది ఏదో డైరెక్ట్గా మీరు ఆ పేపర్ మీద చేశారనుకోండి వాడు దయతేలు చేయడంటే మన అదృష్టం టూ టూ అయితే మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి అలా చేసేటప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు మనం గ్యారంటీ అవ్వచ్చు దట్ డిపెండ్స్ అంటే మీరు ముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా సరే వర్కింగ్ మోడల్లో రాశారనుకోండి ఆయన కనికరించవచ్చు బట్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా మీరు రాస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తే వన్ మార్క్ అయితే గ్యారంటీ రైట్ సో దీనికి కూడా మనం షార్ట్ కట్స్ చూద్దామమ్మ సో దీనికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో టూ రేషియోస్ ఇచ్చాడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనకి టూ రేషియోస్ ఇచ్చేటప్పుడు సేమ్ నెంబర్ని యాడ్ చేసినా సేమ్ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా సరే మనం ఎలా వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే సి ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ అనేది మనకి ఇన్కమ్స్ రేషియో ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో ఎంత అమ్మా నైన్ ఈస్ టు ఫైవ్ సో దిస్ ఇస్ ఇన్కమ్ రేషియో అండ్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో రైట్ సో ఇది మనకి ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుందమ్మా త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ బై ద వే ఇక్కడ మనకి సేవింగ్స్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఫస్ట్ పర్సన్ సేవింగ్స్ వచ్చేసి థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు సెకండ్ పర్సన్ సేవింగ్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదమ్మా అంటే మనం ఎలా అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా అలాగే తీసుకుంటాం నైన్ త్రీ జా ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా డైరెక్ట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ నైన్ త్రీ జా ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ సో డైరెక్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్ బట్ రైట్ సైడ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్గా నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సో ఈ నెంబర్ని ఈ నెంబర్ని తీసుకుంటాం ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ అండ్ దిస్ నెంబర్ నైన్ నైన్ జా ఎంత అమ్మా ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఈ టూ నెంబర్స్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటాం థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత అమ్మా సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఈ రేషియో ఉంది కదమ్మా సెకండ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో సో ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్గా దీని డిఫరెన్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ నెంబర్ ఇంటూ ఈ నెంబర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అగైన్ తీసుకుంటాం నైన్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ అండ్ ఈ నెంబర్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో టోటల్గా తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్టీన్ లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇన్కమ్ వాల్యూ ఈ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ కానీ త్రీ ఎక్స్ కానీ ఏ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇన్కమ్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా షార్ట్ కట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇన్కమ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ సో ఇక్కడ రాస్తాను సో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఎంత వస్తుందంటే ఫైవ్ ఎక్స్ అమ్మ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ మీన్స్ దట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఫైవ్ ఎక్స్ మీన్స్ దట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది మరి ఎక్స్పెండిచర్ కావాల్సిస్తే ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్సే కదమ్మా ఓకే సో ఎంత మనకు థర్టీన్ హండ్రెడ్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్పె
టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కాబట్టి సో బే సో మీకు ఏమైనా కాంప్లికేటెడ్ ఇవ్వడానికి ఏంటంటే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ రియల్లీ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడే అది టెన్ మార్క్స్ ఇస్తేనే మనం కాంప్లికేటెడ్గా ప్రీ ప్రాబ్లం కాంప్లికేటెడ్గా మనం ఊహించాలం కాంప్లికేటెడ్ కాదు ఇప్పుడు ఈజీయే సో ఎవరికైనా సరే రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేయండి అమ్మా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అట్ ప్రజెంట్ at present the ratio of at present the ratio of ages of maya and chaya is at present the ratio of ages of maya and chaya is 6 is to 5 6 is to 5 and 15 years from now and 15 years from now the ratio becomes 9 is to 8 the ratio becomes 9 is to 8 then find the present age of maya then find the present age of maya ఓకే అమ్మ తెలుగులో రాసుకోండి మాయా మరియు ఛాయల యొక్క ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి మాయా మరియు ఛాయల యొక్క ప్రస్తుత వయస్సుల యొక్క నిష్పత్తి ఆరు ఈస్ టు ఐదు ఆరు ఈస్ టు ఐదు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వారు వయస్సుల నిష్పత్తి వారు వయస్సుల నిష్పత్తి తొమ్మిది ఇస్ టు ఎనిమిది అయినా తొమ్మిది ఇస్ టు ఎనిమిది అయినా ప్రస్తుతం మాయా యొక్క వయస్సు ఎంత ప్రస్తుతం మాయా యొక్క వయస్సు ఎంత అండ్ ప్రాబ్లమ్ చదవండి అమ్మా ద ప్రెజెంట్ రేషియో ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ మాయా అండ్ ఛాయా ఇస్ గివెన్ దిస్ ఇస్ మాయా అండ్ ఛాయా ప్రెజెంట్ ఏజెస్ రేషియో విచ్ ఇస్ వాట్ సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నౌ అంటే ప్రెజెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ద రేషియో బికమ్స్ వాట్ నైన్ ఇస్ టు ఎయిట్ ద రే రేషియో సైజ్ ద రే ages ratio becomes 9 is to 8 then find the present age of maya then find the present age of maya so idi manaku problem undu so problem koncha ardham cheskondam మనకి ఏమి ఇచ్చాడు మాయా అండ్ ఛాయా ఏజెస్ రేషియో వాళ్ళ వయసుల యొక్క నిష్పత్తి ఇచ్చాడు సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఇమీడియట్ స్టెప్ మనం ఏం చేస్తామో ఆ జనరల్ మెథడ్లోనే మీరు చేయండి షార్ట్ కట్స్ అవన్నీ మనకు తర్వాత సో అది మనం షార్ట్ కట్ ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ సో జనరల్ మెథడ్లోనే చెప్పండి మాయా అండ్ ఛాయా అంటే ఏంటి సిక్స్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇది ప్రెజెంట్ వాళ్ళ ఏజెస్ రేషియో ఇచ్చాడు చాలా క్లియర్గా ప్రాబ్లమ్ చదవని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది the present ages of maya and chaya ages is what ages ratio is what 6 is to 5 ante nen present maya age entha ankochu 6x ankochu chaya is entha ma 5x next em anadama after 15 years 15 years tarvata ippudu cheppandi 15 years tarvata maya age em age em untundo em avutundamma 6x plus 15 avutundi alage chaya age em avutundi 5x plus 15 so 15 years tarvata aa ratio deniki equal annadu 9 is to 8 ki equal annadu అంతేనా కదా ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే మ్యాథమెటికల్గా సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ నైన్ ఈస్ టు ఎయిట్ అంతేనా కదా మనకు క్లియర్గా ఏం కనిపిస్తుంది టూ రేషియోస్ ఈక్వల్గా కనిపిస్తుంది టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ ఉంటే ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్స్ రాస్తాం అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మాయా కనుకోవచ్చు అంతేనా కదా సో డైరెక్ట్ నవ్ యూ రైట్ దట్ వర్కింగ్ మోడల్ సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ మీరే చెప్పండి ఏం తీసుకుంటాం మాయా ఛాయా ప్రెసెంట్ ఏజెస్ రేషియో ఇచ్చాడు అంటే ఏం తీసుకోవాలి లెట్ ద 
एज ऑफ माया इज इक्वल टू वॉट सिक्स एक्स अलग एज ऑफ छाया इज ईक्वल टू वॉट फाइव एक्स अटे माया ओक वैस आर एक्स अमु अलगे छाया एक्स नैक्स्ट स्टेप रास्क छाया ओक वैस इज ईक्वल टू ईद एक्स ओके आफ्टर फिफ्टीन इयर्स their ages is equal to okay step la raskochu 15 samasral tarka tarvata var vayasulu is equal to em avtay amma 6x plus 15 comma 5x plus 15 okay after 15 years their ages ratio is equal to what next step la enti ages ratio ichadu okay ante 15 samasral tarvata vaalla vayasulu yokka nishpatti is equal to em raasa amma ipudu raayandi 6x plus 15 is to what 5x plus 15 is equal to enthanna adamma 9 is to 8 clear ga manam problem lo chustunnam kada clear ga problem lo chusindi enti so rendu ratios ni manam equal cheyadam jarigindi so ante manaki ikkada em avutundi product of means is equal to what product of extremes okay so ante em avutundi 86 is a 48x 15 8 is a 120 is equal to 95 is a 45x 15 9 is a 135 ओके सो प्रोडक्ट आफ एक्सट्रीम्स एपड़े टू रेसियो ईक्वल प्रोडक्ट आफ एक्सट्रीम्स इज ईक्वल प्रोडक्ट आफ मीन एक्सट्रम्स अभी सैड रहा है थ्री एक्स इज ईक्वल फिफ्टीन देर फोर एक्स वाल्यू एंत फाइव एक्स वाल्यू एंत फाइव रईट मन का प्रसेंट एज आफ माया नैक्स्ट रास्क प्रसेंट देर फोर प्रसेंट एज आफ माया इज ईक्वल टू सो माया प्रसेंट एज रिप्रजेंट्सा सिक्स एक्स रिप्रजेंट ओके माया ओक प्रस्तुत वयस्स माया ओक प्रस्तुत वयस इज ईक्वल वाट सिक्स एक्स सिक्स एक्स अंटे सिक्स इंटू एक्स वाल्यू एंत फाइव अंत एन इयर्स अवता थर्टी इयर्स सो आसर एम थर्टी इयर्स अवतम इज क्लियर अम्मा वाड़ी ऐस इज मन के शार कट्स अंत यदा ने बै हार्ट चेयर का सो दीन के स्टेप बै स्टेप वैसे इच्छा मन मैथमेटिकल रिप्रजेंट अंत इन मैं डैरक्ट शार्ट कट मन फास्ट अप्लाइनको इक चूँ माया अं छाया प्रसेंटेज इच्छा प्रसेंटेज रेसियो एक्स टू फाइव तरवा फिफ्टीन इयर्स तरह अंत इधर दी फिफ्टीन इयर्स तरह चेंज कदा अंत इधर एजेस प्रसेंटेज फिफ्टीन इयर्स ऐडना लेदा सो ऐडन तरह मन के नईन इज टू एटने अंत अगेन चूँ मन के टू रेसियोज उ टू रेसियो ईच टर्म की सैड मन नंबर मन ऐड जरूर लेदा सो इन डैरक्टे सिक्स एक्स फाइव एक्स सो टेक् द क्रास् प्रोडक्ट सिक्स एज फारी एट नई फाइव फारी फाइव फारी एट फारी फाइव डिफरस एंत थ्री सो थ्री एक्स इज ईक्वल टू इन मन के सो सैकेंड रेसियो डिफरें वन इंटू फिफ्टीन अटे थ्री एक्स इज ईक्वल टू फिफ्टीन देर फोर एक्स वाल्यू एंत फाइव मन को प्रसेंटेज आफ माया अड़का सो माया इज प्रसेंट एंतम सिक्स एक्स सिक्स एक्स का बट सिक्स इंटू फाइव एंड थर्टी शार्ट कट अप्लाई हार्डली टेक्स द टेन सैकंड नाट मोर दैन दट ओके सो लास्ट अभी नैक्स्ट प्रॉब्लम को आलोचम जस्ट मन प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन इज इंपारटे प्रॉब्लम जस्ट सिंपल क्वेश्चन है इंटरप्रिटेट बटी नोट चुस्क नोट दॉब्लम The ratio of the ratio of the ratio of the ages of Ram and Rahim, the ratio of the ages of Ram and Rahim, ten years ago, ten years ago. was 1 is to 3 the ratio of the ages of ram and rahim 10 years ago was 1 is to 3 the ratio of their ages the ratio of their ages 5 years hence Five years hence will be two is to three. Will be two is to three. 
then find the ratio of their percentages then find the ratio of their percentages okay ma so telugu lo raskondi 10 samsaral kritam 10 samsaral kritam ram mariyu rahim la yokka 10 samsaral kritam ram mariyu rahim la vayasu la yokka nishpatti vayasu la yokka nishpatti 1 is to 3 ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయస్సుల నిష్పత్తి రెండు ఇస్ టు మూడు వారి వయస్సుల నిష్పత్తి రెండు ఇస్ టు మూడు అయినా వారి ప్రస్తుత వయస్సుల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అయినా వారి ప్రస్తుత వయస్సుల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఓకే సో ప్రాబ్లం క్లియర్గా చదవండి సో పది సంవత్సరాల క్రితం టెన్ ఇయర్స్ ఎగో రామ్ రహీం ఏజెస్ రేషియో ఇచ్చాడు వన్ ఈస్ టు త్రీ పది సంవత్సరాల క్రితం లే ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ద రేషియో ఈజ్ రామ్ అండ్ రహీం ఏజెస్ రేషియో ఈజ్ టూ ఈస్ టు త్రీ అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పటి నుంచి ఎగో అంటే ఏంటమ్మా సపోజ్ మనం ఇప్పుడు లెట్ సే దట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఉన్నా అనుకోండి ఓకే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ప్రెసెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ప్రెసెంట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎగో అనేసి అన్నా అనుకోండి టెన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే ఏమవుతుందమ్మా టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే సో డైరెక్ట్లీ వీ టేక్ దట్ సో లెట్ సే దట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రెసెంట్ మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అనేసి అన్నాం సపోజ్ నేను టెన్ ఇయర్స్ ఎగో అనేసి అన్నా అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎప్పుడు అనేసి అమ్మా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అని టెన్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ హెన్స్ అని సన్నాను అనుకోండమ్మా టెన్ ఇయర్స్ హెన్స్ టెన్ ఇయర్స్ హెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి వెళ్దాం అనమాట ప్రెసెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ హెన్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ ముందుకు వెళ్ళడం అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ ఓకే సో ఏమొస్తుందమ్మా టూ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ అనేది మనకు వస్తుందమ్మా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే టూ టెన్ ఇయర్స్ ఎగో రేషియో ఇచ్చాడు అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ఇచ్చాడు అంటే ప్రెసెంట్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు అడిగాడు ఓకే సో ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది టెన్ ఇయర్స్ ఎగో దేర్ రేజ్ రామ్ అండ్ రహీం ఏజెస్ ఏమవుతాయమ్మా ఎక్స్ అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఒకే నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా ఇది కామన్ స్టెప్ అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ద రేజెస్ ఆర్ వాట్ టూ వై త్రీ వై ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడమ్మా మనకి ప్రాబ్లంలో టూ ఈస్ టు త్రీ సో టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి అన్నాడు ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ అనేసి అన్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్గా చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే లెట్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి టెన్ ఇయర్స్ ఎగో ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు మా ప్రెసెంట్ ఏజెస్ లెట్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రహీం అట్ ప్రెసెంట్ మనకి మినిమం ఫోర్ స్టెప్స్ ఆర్ మినిమం రిక్వైర్డ్ సో ఇక్కడ మనకేంటి ఎక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ తీసుకున్నాం అది ఎప్పుడమ్మా టెన్ ఇయర్స్ ఎగో పది సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే వాళ్ళ ఏజెస్ ఏంటి ఎక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుందమ్మ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏజెస్ లెట్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రహీం ప్రెసెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ అని తీసుకుంటే ఏమవుతుందమ్మా చెప్పండి ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ కామా త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అవుతుంది అంతేనే కాదు ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రేషియో ఇచ్చాడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద రేజెస్ ఆర్ ఎక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ పది సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ వయసులో ఎక్స్ కామా త్రీ ఎక్స్ అయింది మనం ఈ స్టెప్ రాసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఏంటి ప్రెసెంట్ ఏజెస్ మనం తీసుకోవచ్చు లెట్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రహీం అట్ ప్రెసెంట్ అంటే ప్రస్తుతం రామ్ మరియు రహీం యొక్క వయస్సు అనేసి ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ టెన్ సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడైతే మనకేమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అనేసి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడమ్మా ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రహీం అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ప్రెసెంట్ ఎంత ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ అంటే ఇప్పటి నుం
సో ఇప్పటి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ కలపడం అంటే ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తాం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తాం అంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇది ఎంత అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సో అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రేషియో ఏమైందమ్మా సో ఇది మనం డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసుకోవచ్చు వైల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు రేషియో ఏమవుతుందమ్మా టూ ఈస్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ Ram and Rahim ages ratio is equal to and take equal on Adama 2 is to 3 equal and so on Adama Daniela represent just on Tala represent just on X plus 15 is to 3 X plus 15 which is equal to what and take equal on 2 is to 3 equal on okay so I like man keep right the ratios equal go on I have immediate gamma in your some product of means is equal to what product of extremes అదవుతుందమ్మ సో సేమ్ అంటే ప్రీవియస్ లాగే కొంచెం కేసెస్ లో హెన్స్ అనేసి వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు హెన్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అనేసి మనం తీసుకుంటాం సో మనం టూ త్రీ జో సిక్స్ ఎక్స్ టూ ఫైవ్ జో ఫిఫ్టీన్ ఇది మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్ రాసుకున్నాం అనుకోండి త్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది దేర్ ఫర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ పడి అడిగింది ఏంటమ్మా రేషియో ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ అనేసి అడిగాడు రేషియో ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ప్రెజెంటేజెస్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం సో దేర్ ఫోర్ ద రేషియో ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రహీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రామ్ అండ్ రహీమ్ ఓకే ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నామా ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ x plus 10 అంటే ఏమవుతుందమ్మా ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు అలాగే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అంటే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూలో ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ సో సింప్లిఫై చేస్తారు ఓకే ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ అండ్ తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ జా అంటే ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ సో తెలుగులో మీరు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు రామ్ మరియు రహీమ్ యొక్క ప్రస్తుత వయసులు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ కామ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వారి యొక్క వయసులు ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అనేసి ఉంది సో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ కమ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వాడు నిష్పత్తి ఇచ్చాడమ్మా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ రామ్ అండ్ రహీమ్ ఏజ్ ఏజెస్ రేషియో ఏజ్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రామ్ మరియు రహీమ్ యొక్క వయస్సుల నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఇప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇదంతా రాసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనకి ప్రాబ్లంలో ఏమి అడిగాడు రేషియో ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఓకే ప్రస్తుత రామ్ మరియు రహీమ్ యొక్క వయసు నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకు ప్రెసెంట్ వాల్యూస్లో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ అలాగే మనకి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో త్రీ ఎక్స్ వాల్యూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అండ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ వాట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ టర్మినాలజీ అర్థం చేసుకున్నాము ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ అనేసి అన్నాడు హెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ ఓకే సో అలాగే మనకి ఎగో అనేసి అంటే ప్రెసెంట్ నుంచి పాస్ట్కి వెళ్ళడం అనమాట సో ఫైనల్గా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుందమ్మ సో సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియో అడిగాడు కాబట్టి ఏమొస్తుంది త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అనే రేషియో వస్తుందమ్మ అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవాలి అంతే సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా వన్ ఈస్ టు త్రీ ఈ వన్ ఈస్ టు త్రీ అనేది ఎప్పుడు టెన్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెన్స్ అంటే రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఈస్ టు త్రీ అనేసి ఇచ్చాడు ఈ రెండింటికి మధ్య టైం గ్యాప్ ఎంత ఉందమ్మా టెన్ ఇయర్స్ 
3 x plus 10. X value substitute just 5 plus 10 and 15. 3 x plus 10 means that 3 5 is 15 plus 5 is 25. Direct gamma la simplify just 3 is to 5 and is also awesome. So, e model of questions are not a pattern. First, we have to present as a cent. Like, we have to value each other immediately. X and the value to multiply just them. So, we have two ratios each other. And we have information each other. We have earlier problems. So, we have to just say that this condition is equal to the number. This two ratios are equal to the condition. One okay, number add, chesna, subtract, chesna, tarvata, if we have term of x values, we have a direct ratio of x values. So, this concept, this particular concept, we have a very important concept in the ratio. We have a problems with the use of product of means is equal to what? Product of extremes. So, if we have a product of means is equal to product of extremes. Steps one by one. So, then we have to be careful. Okay, ma? Okay, ma? Is it clear, ma? Okay. Okay. So next talk a problem. Make a proportion and idea on the What is meant by proportion? Ratios are equal. So you put a problem rask on number. Do this problem as homework. So next class lemon so well rock for the discuss the So write the next problem. What number must be added? What number must be added? To each of the numbers, what number must be added to each of the numbers? 6, 7, 15, 17. What number must be added to each of the numbers? 6, 7, 15, 17. So that, so that the resulting numbers So that the resulting numbers are in proportion, are in proportion. Okay, ma. Tell me, ask only. Aru, edu, padihenu, mariu, padihedu. Aru, edu, padihenu, mariu, padihedu. Ane sankhya laki. Ane sankhya laki. A sankhya nu kalipina, A sankhya nu kalipina, avochu sankhya lu, avochu sankhya lu, anupatham lo untai, avochu sankhya lu anupatham lo untai, ok amma. Now, proportion and time already check on proportion and two ratios equal go under just a clue is 6, 7, 15, 17 and a numbers key. So, problem mirror direct the other number problem. So, then the numbers each other is 6, 7, 15, 17 and a number key. Pretty number key a number adjust the man coach numbers and a we resulting numbers are in proportion and is another okay. A number another man tell you man alaga man can tend to motor royal gabba t number another tell you tell you about it. Let's say the text and is uncorned number. Prithi number ke okay number add che ala, number inta anadha manam find out che ala, telli dhu abet x anis ankoond. Ala chase in tharavata, a resulting number save ayate osthayo. Pudu 6 plus x is to 7 plus, proportion and tnt, two ratios anadha equal ga manam represent che ala. So, 6 plus x is to 7 plus x is equal to, then equal out nama 15 plus x is to 17 plus x anis equal out nama. But e nje padu a number manam ke, a constant number manam add just the, a uchche number ratio anadhi, मान के proportion ला उन्तुंदे आने सन्नाड़ proportion ला उन्तुंदे आने सन्नाड़ first two numbers थी इसको नम first two numbers ratio आना द मान के इधर इत form होतुं दो आदि is equal to मान के second two numbers ratio की equal because proportion meaning एंटा मान अनुपात एंटा meaning two ratios equal का उन्नड़ल मार्ट so दिन निचे मान x value find out जाए लम्म so do this problem as homework okay so remaining problems will continue in the next class हम so मेरे की प्रेवन डाउट्स उन्नड़ आड़गन Ask me any doubts. More than intended, maximum problems are needed, so the intro cover out time. Two marks, gabati, so maximum man chepkuna the intro cover out time. And if you got additional intent, so mere 
ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ దీనికమ్మా దీనికి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఇప్పుడే చెప్పేయమంటా ఈ ప్రాబ్లమ్ కా ఇది ఆల్రెడీ అయి చెప్పాలి మరొకసారి చెప్పాలా ఓకే అది క్యాల్కులేషన్ అమ్మా క్యాల్కులేషన్ మనం చేసిన దాంట్లో ఏంటంటే క్యాల్కులేషన్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ అంతే ఇది సో దానికి ఏంటంటే మళ్ళీ డెరివేషన్స్ ఏమి ఉండవు సో మనం షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేస్తుంది షార్ట్ కట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే క్యాల్కులేషన్ ఓరియంటెడ్గా మనం తీసుకుంటూ అవుతాయి అమ్మా సో దానికి ఏంటంటే ఏమి ఉండవు సో ఇది యాక్చువల్గా మీకు మ్యాథమెటిక్స్ అర్థమెటిక్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ అనేసి ఉంటుంది ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ ఈ టాపిక్ చాలా టాపిక్స్కి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట అది మనం షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మనకు అంతగా యూజ్ అవ్వదు సో ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం వరకు మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను అనమాట సో అది కూడా మీరు ఎప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్లో సో ఎప్పుడు మీకు టైం లేదు అనేసి అనుకుంటే లాస్ట్లో మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అనమాట ఓకే సో మీకు వన్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా మీకు తెలుసు సో అలాగే మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్పడం జరిగిందమ్మ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు అంతకంటే ఎక్కువ రాసేటప్పుడు ఈవెన్ మీరు థర్డ్ ప్రాబ్లం రాంగ్ చేసి ట్వంటీ సిక్స్ ప్రాబ్లం రైట్ చేసినా సరే ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రాబ్లం మీరు కరెక్ట్ చేయరమ్మ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే కరెక్ట్ చేస్తారు మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏవైనా మీరు రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా రాసినా సరే ఏంటంటే మీకు కరెక్ట్ చేయరు ఓకే అందుకు కొంచెం చూసుకొని చేసుకోండి అవి జస్ట్ ఫైవ్ అన్నది బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ఫ్ మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్ అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దట్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ లైక్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయండి సరిపోతుందమ్మ సార్ వన్ మినిట్ ఐ కమ్ టు దెసెంట్ ఫ్రామ్ అండ్ రా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం స్టెప్స్ నేను తెలుగులో చెప్తానమ్మా మీరు అంటే మేము తెలుగులో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను రెండు స్లోగా చెప్పాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ మీకు ఒకసారి ఎప్పుడైనా సరే నేను ఫాస్ట్ అవుతున్నాను తెలుగులో మీరు స్టెప్ మిస్ అవుతున్నారంటే మీరు ఒకసారి నాకు రిమైండ్ చేయండి ఓకే అదర్వైజ్ మనకు టైం పట్టేస్తుంది నేను తెలుగులో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ కానీ మీకు తెలుగులో ఏమైనా సరే అర్థం కాలేదంటే జస్ట్ రిమైండ్ మీ ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయండి సో నేను చెప్తాను ఓకే సరే బట్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్కి అదే అదే నేను ఆన్లైన్ వాళ్ళకి అడుగుతున్నాను మీకు తెలుగులో అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు చెప్పి ఇక్కడ వరకు ఐ కెన్ మేనేజ్ అండి బట్ ఆన్లైన్లో అయితే నాకు మేనేజ్ చేయలేను కదా ఓకే విల్ డూ ఇట్ చెప్పేస్తుంది దట్స్ దట్స్ ఫైన్ ఐడియా అవును టైమ్ సేవ్ అవుతుంది యా యా ఇట్స్ ఓకే ఓకే క్లియర్